అందరికీ నమస్తే నేను మీ రేవతిని మాట్లాడుతున్నాను సిక్స్త్ క్లాస్ ఈయర్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ మారింది కదా అందులో ఫస్ట్ లెసన్ హూ డిడ్ ప్యాటిక్స్ హోంవర్క్ ఆ లెసన్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం హూ డిడ్ ప్యాటిక్స్ హోంవర్క్ ప్యాటిక్స్ అనేది ఒక అబ్బాయి ప్యాటిక్ యొక్క హోంవర్క్ ఎవరు చేస్తారనేది ప్రశ్న ప్యాట్రిక్ నెవర్ డిడ్ హోంవర్క్ ప్యాట్రిక్ ఎప్పుడు కూడా హోంవర్క్ చేసే అలవాటు లేదట టూ బోరింగ్ హి సైడ్ హోంవర్క్ అంటేనే బోరుగాను విసుగ్గాను ఉంటుందట హీ ప్లేడ్ హాకీ అండ్ బాస్కెట్బాల్ అండ్ నింటెండో ఇన్స్టెడ్ హాకీ బాస్కెట్బాల్ నింటెండో అంటే కంప్యూటర్ గేమ్స్ ఆడేవాడు హోంవర్క్ బదులుగా హిస్ టీచర్స్ టోల్డ్ హిమ్ ప్యాట్రిక్ డూ యువర్ హోంవర్క్ ఆర్ యూ వాంట్ లర్న్ ఎ థింగ్ టీచర్స్ ప్యాట్రిక్కు చెబుతారు హోంవర్క్ చేయి లేకపోతే నీకు ఏమి కానీ రాదు అన్నారు అండ్ ఇట్స్ ట్రూ సమ్టైమ్స్ హీ డిడ్ ఫీల్ లైక్ అన్ ఇన్నార్మస్ అది నిజం కూడా కొన్నిసార్లు ఏమీ తెలియని వాడు లాగా ఒక ఫూల్ లాగా క్లాస్లో ఉండేవాడు బట్ వాట్ కుడ్ హీ డూ మరి తను ఏమి చేయగలడు హీ హేటెడ్ హోంవర్క్ అతనికి హోంవర్క్ అంటే ఇష్టం లేదు అసహించుకుంటున్నాడు then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away oka roju tana pilli chinna paati bommu tho aadukovadam chusi ventane pilli nundi aa bommu nu laagesukunnadu to his surprise it wasn't a doll at all but a man of the tiniest size aithe adi nijaniki bommu kaadu adi oka marugujju manishi ata he had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's a marugujju manishiki shirt undi breeches ante trousers ante pant anamata oka shirt pant tall hat undi idi maamuluga mantragallu mantragattalu dharistu untaru podavati hat alaga alantidi itanu pettukunnadu he yelled ఎల్డ్ అంటే గట్టిగా అరవడం సో గట్టిగా అరిచాడు సేవ్ మీ కాపాడండి అనేసి డోంట్ గివ్ మీ బ్యాక్ టు దట్ క్యాట్ ఆ పిల్లికి నన్ను ఇవ్వద్దండి ఇస్తారేమో ఇవ్వద్దు అంటాడు ఐ విల్ గ్రాంట్ యూ ఏ విష్ ఐ ప్రామిస్ యూ దట్ మీకు ఇష్టమైన కోరిక ఏదైనా కోరుకోండి అంతే తప్ప నన్ను ఆ పిల్లికి మాత్రం ఇవ్వద్దని అంటుంది ప్యాటి కుడ్ నాట్ బిలీవ్ హౌ లక్కీ హి వాజ్ ప్యాట్రిక్ ఎంత అదృష్టవంతుడు తనను తాను నమ్మలేకపోయాడు హియర్ వాజ్ ద ఆన్సర్ టు ఆల్ ఆఫ్ హీస్ ప్రాబ్లమ్స్ తన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా గన్ షాట్గా సొల్యూషన్ దొరికింది సో హీ సెట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ డూ ఆల్ మై హోంవర్క్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెమిస్టర్ దట్స్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ముప్పై ఐదు రోజుల పాటు నా హోంవర్క్ చేయాలి నా సెమిస్టర్ ఎండ్ అయిపోతుంది ఇఫ్ యూ డూ ఏ గుడ్ ఎండ్ ఆఫ్ జాబ్ ఐ కుడ్ ఈవెన్ గెట్ ఏ ఏ గ్రేట్ నువ్వు నా హోంవర్క్ బాగా మంచిగా చేశావంటే నాకు మంచి మార్క్స్ వచ్చి ఏ గ్రేడ్ వస్తుంది ద లిటిల్ మ్యాన్స్ ఫేస్ వ్రింకిల్డ్ లైక్ ఏ డిచ్ క్లాత్ థ్రోన్ ఇన్ ది హ్యాంపర్ తన హోంవర్క్ గుర్చి ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అతని ముఖం అంతా కూడా ముడతలు పడిపోయి ఎలా ఉందంటే నేల తుడిచి పాత్రలను తుడిచాక క్లాత్ను విసిరి పడేస్తామే అలా ముడతలు పడిపోయింది ఆ మురుగుజ్జు అతని ముఖం హీ కిక్డ్ హిస్ లెగ్స్ అండ్ డబుల్ హిస్ ఫిస్ట్ అండ్ హీ గ్రెమెన్స్డ్ అండ్ స్కర్డ్ అండ్ పర్సడ్ హిస్ లిప్స్ ఓహ్ ఐ ఆమ్ ఏ కర్స్డ్ బట్ ఐ విల్ డూ ఇట్ తన కాళ్ళతో తనే కొట్టుకున్నాడు పిడికిలు బీగించాడు ముఖాన్ని చిట్లించి పెట్టుకున్నాడు గట్టిగా అరిచాడు గట్టిగా పెదాలను అదిమి పెట్టి నేను శపించబడ్డాను కానీ నేను నీకు వరం ఇచ్చేశాను కాబట్టి నీకు హోంవర్క్ చేస్తాను అంటాడు అండ్ ట్రూ టు హిస్ బోర్డ్ దట్ లిటిల్ ఎల్ఫ్ బిగన్ టు డూ ప్యాటిక్స్ హోంవర్క్ తాను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆ మరుగుజ్జు మనిషి అనే దయ్యం ప్యాటిక్ హోంవర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఎక్సెప్ట్ దెర్ వాజ్ వన్ గ్లిచ్ కానీ అతనికి ఒక ప్రాబ్లం ఉందట ద ఎల్ఫ్ డిడ్ నాట్ ఆల్వేస్ నో వాట్ టు డూ అండ్ హీ నీడెడ్ హెల్ప్ ఆ మరుగుజ్జు దయ్యానికి ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి 
చెబుతూ ఉండాలా డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉండాలా ఇలా చెయ్యి అలా చెయ్యి లేకపోతే కుదరదు హెల్ప్ మీ హెల్ప్ మీ ఈ హ్యాడ్ సే లేకపోతే ఎప్పుడు సాయం చేయండి సాయం చేయండి అని అడుగుతూ ఉంటాడు అండ్ ప్యాట్రిక్ వుడ్ హ్యావ్ టు హెల్ప్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే అతను ఏదైతే సాయం చేయమని అడుగుతాడో అప్పుడు ఆ మరుగుజ్జు మనిషికి సాయం చేయాల్సిందే ఐ డోంట్ నో దిస్ వర్డ్ ద ఎల్ఫ్ స్క్వీక్డ్ వైల్ రీడింగ్ ప్యాట్రిక్స్ హోంవర్క్ ఈ పదానికి నాకు అర్థం తెలియదు ప్యాట్రిక్ హోంవర్క్ చదివేటప్పుడు కొన్నిసార్లు అలా అడుగుతాడు గెట్ మీ ఏ డిక్షనరీ డిక్షనరీ తీసుకురా నో వాట్స్ ఈవెన్ బెటర్ లుక్ అప్ ద వర్డ్ అండ్ సౌండ్ ఇట్ అవుట్ బై ఈచ్ లెటర్ లేదు దానికన్నా బెటర్గా ఏదంటే నువ్వు ఆ డిక్షనరీని ఓపెన్ చెయ్యి ఆ పదాన్ని చూసి గట్టిగా చదివి ప్రతి దాన్ని ప్రతి అక్షరాన్ని వినిపించు అని చెప్పేవాడు మరుగుజ్జు దయ్యం చెప్పాలంటే ప్యాటిక్స్ చేతనే చదివిస్తున్నాడు వెన్ ఇట్ కేమ్ టు మ్యాథ్స్ ప్యాటిక్ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ లక్ మ్యాథ్స్ విషయానికి వస్తే ప్యాట్రిక్స్ దురదృష్టవంతుడు అన్నమాట ఎందుకంటే వాట్ ఆర్ టైమ్స్ టేబుల్స్ ఏంటివి ఎక్కాలేంటి ఈ సమయం ఏంటి ద ఎల్ఫ్ షీర్క్డ్ గట్టిగా మరుగుజ్జు దయ్యం కేకవేశాడు వి ఎల్ఫ్స్ నెవర్ నీడ్ దట్ మరుగుజ్జు దయ్యాలలో ఆ మ్యాథ్స్ అనే సబ్జెక్టే లేదు అండ్ అడిషన్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ డివిజన్ అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ కుడికలు తీసివేతలు భాగహారములు మరియు భిన్నాలు లేవట హియర్ సి డౌన్ బిసైడ్ మీ యు సింప్లీ మస్ట్ గైడ్ మీ ఇదిగో నా పక్కన కూర్చో నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసే విషయంలో గైడ్ చేయి అంటాడు చిన్నగా హోంవర్క్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తాడు ఎల్ప్స్ నో నథింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హిస్టరీ టు దెమ్ ఇట్స్ ఏ మిస్టరీ మా మరుగుజ్జు దయ్యాలకు మనిషి యొక్క చరిత్ర తెలియదు ఆ హిస్టరీ ఒక మిస్టరీ లాంటిది సో ద లిటిల్ ఎల్ఫ్ ఆల్రెడీ ఏ షౌటర్ జస్ట్ గాట్ లౌడర్ ఇంకా గొనగడం సొనగడం మొదలుపెట్టారు గో టు ది లైబ్రరీ ఐ నీడ్ బుక్స్ మోర్ అండ్ మోర్ బుక్స్ లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి నాకు కొన్ని బుక్స్ కావాలి చాలా అంటే చాలా చాలా బుక్స్ కావాలి అండ్ యూ క్యాన్ హెల్ప్ మీ రీడ్ దెమ్ టు ఇంకా వాటిని చదివే విషయంలో నీ హెల్ప్ కావాలి ఈ విధంగా తను ఇండైరెక్ట్గా ప్యాట్రిక్స్ను ఇన్వాల్వ్ చేయిస్తున్నాడు యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ఎవ్రీ వే దట్ లిటిల్ ఎల్ఫ్ వాజ్ ఏ నాగ్ ఈ ఎల్ఫ్ అనే మరుగుజ్జు దయ్యం ఉన్నాడో ఇది రాదు అది రాదు ఇది కావాలి అది కావాలి అని పేచీలు పెడుతూనే ఉన్నాడు ప్యాటిక్ వాజ్ వర్కింగ్ హార్డర్ దెన్ ఎవర్ అండ్ వాజ్ ఇట్ ఏ డ్రాగ్ ప్యాటిక్ మామూలుగా కష్టపడేదానికన్నా కూడా ఎక్కువగా కష్టపడుతున్నాడు ఆనందంగా మాత్రం కాదు హీ వాజ్ స్టేయింగ్ అప్ నైట్స్ హ్యాడ్ నెవర్ ఫెల్ట్ సో వెరీ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ విత్ హిస్ ఐస్ పఫుడ్ అండ్ బ్లేరీ రాత్రుల్లో మేల్కొంటున్నాడు ఎప్పుడు అలసటగా బలహీనంగా లేడు తన స్కూల్కి ఎలా వెళ్ళాడంటే కళ్ళు ఉబ్బిపోయి కళ్ళలో ఎర్రటి చారులు కనిపిస్తున్నాయట ఫైనలీ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ స్కూల్ అరైవ్డ్ అండ్ ద ఎల్ఫ్ వాజ్ ఫ్రీ టు గో చివరిగా స్కూల్ లాస్ట్ రోజున సెమిస్టర్ పూర్తయ్యాక విముక్తి అయ్యాడు ఆ మరిగుజ్జు దయ్యం యాజ్ ఫర్ హోంవర్క్ దర్ వాజ్ నో మోర్ సో ఏదైతే హోంవర్క్ ఉందో అది కంప్లీట్ అయింది సో హీ క్వైట్లీ అండ్ స్లైలీ స్లిప్డ్ అవుట్ ది బ్యాక్ డోర్ స్లైలీ అంటే రహస్యంగా సో నిశ్శబ్దంగా రహస్యంగా వెనక డోర్ నుండి ఎస్కేప్ అయ్యాడు ఈ మరుగుజ్జు దయ్యం ప్యాట్రిక్ గాట్ హిస్ ఏస్ హిస్ క్లాస్మేట్స్ వేర్ అమేజ్డ్ హిస్ టీచర్స్ స్మైల్డ్ అండ్ వేర్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అనుకున్నట్టుగా ప్యాట్రిక్ ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ అందరూ కూడా షాక్ అయ్యారు టీచర్స్ అందరూ నవ్వుతూ ఇతన్ని గొప్పగా పొగిడారు అండ్ హిస్ పేరెంట్స్ దే వండర్డ్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ టు ప్యాట్రిక్ అతని పేరెంట్స్ కూడా షాక్లో ఉన్నారు అసలు ప్యాట్రిక్ ఏమైందో వాళ్ళకు అర్థం కావడం లేదు 
హీ వాజ్ నౌ ద మోడల్ కిడ్ ఇప్పుడు అందరూ కూడా ప్యాట్రిక్ను చూసి నేర్చుకోండి ప్యాట్రిక్ను చూసి నేర్చుకోండి అంటున్నారు క్లీన్డ్ హీస్ రూమ్ డిడ్ హీస్ చోర్స్ వాజ్ చీర్ఫుల్ నెవర్ రూడ్ లైక్ హీ హ్యాడ్ డెవలప్డ్ ఏ హోల్ న్యూ యాటిట్యూడ్ తన రూమ్ను క్లీన్ చేసుకున్నాడు తన చిన్న చిన్న పనులను తానే చేసుకుంటున్నాడు ఆనందంగా ఉంటూ ఎప్పుడూ తలబిరుసు సమాధానాలు చెప్పకుండా నూతనమైన నడవడిక అలవర్చుకున్నాడు యు సి ఇన్ ద ఎండ్ ప్యాటిక్ స్టిల్ థాట్ హీ హ్యాడ్ మేడ్ దట్ టినీ మ్యాన్ డూ ఆల్ హీస్ హోంవర్క్ మీకు తెలుసా చివరికి ఆ మరుగుజ్జు దయ్యం దగ్గర తానే స్వయంగా హోంవర్క్ చేయించాను అనుకుంటున్నాడు ప్యాట్రిక్ బట్ ఐ విల్ షేర్ ఏ సీక్రెట్ జస్ట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ కానీ మీకు రహస్యం చెబుతాను అది మన ఇద్దరి మధ్యనే ఉండాలి ఇట్ వాజ్ అండ్ ద ఎల్ఫ్ ప్యాట్రిక్ హ్యాడ్ డన్ ఇట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏంటంటే ఆ మరుగుజ్జు దయ్యం కాదు హోంవర్క్ చేసింది ప్యాట్రిక్ తనంతట తానుగా చేశాడు మరుగుజ్జు దయ్యం ప్యాట్రిక్ చేత ఇది కావాలి అది కావాలి డిక్షనరీ చూడు అన్నీ కూడా ప్యాట్రిక్ చేత చేయించాడు ఈ లెసన్ యొక్క రైటర్ వచ్చేసి కరోల్ మురే సో పిల్లలందరికీ కూడా ఈ లెసన్ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను అర్థమైతే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కదా మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్